ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക് സിക്സ് പോയിൻ്റ് സീറോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതേപോലെ തന്നെ ഗോഡൗണിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്നതിന് സ്റ്റോക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതേപോലെ പല രീതികളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ചെയ്തതിന് ശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ഇത് കാണാൻ കഴിയും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ് വിഷ്വൽ ബേസിക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കിട്ടുക ഇതിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫോമാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എക്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങണോ ആക്റ്റീവ് എക്സ് ഇ എക്സ് ആണോ ആക്റ്റീവ് എക്സ് ഡി എൽ എൽ ആണോ ഏത് ഫയലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിൻ ഡാറ്റ പ്രൊജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എക്സ് ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രൂപത്തിൽ ഒരു ഫോം വരും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫോമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഫോം വൺ ഇവിടെ പേര് ആൾറെഡി നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഫോം വൺ ഇതാണ് നെയ്മ് ഇതാ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയ ഇത് ഫോം വൺ എന്ന് ഇവിടെ പേര് ആൾറെഡി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊന്ന് റൺ ചെയ്യിച്ച് റൺ ചെയ്യിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയൽ ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കണ്ടോ ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇതാണ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതിനുള്ള കൺട്രോൾസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലായിരിക്കും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോം വണ്ണിലാണ് ഇനി നമ്മൾ കൺട്രോൾസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൺട്രോൾസ് മറ്റുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോം വണ്ണിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൺട്രോൾസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കൺട്രോൾസ് ഇതിൽ കൺട്രോൾസ് ആദ്യം ഞാൻ കൺട്രോൾസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് ഒരു കൺട്രോൾ ഇത് പിക്ചർ ബോക്സ് ഇത് നമ്മൾ പിക്ചറൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോളാണ് കൺ പിക്ചർ ബോക്സ് പിന്നെ ഒരു കൺട്രോളാണ് ലാബിൾ അതേപോലെ ഒരു കൺട്രോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് അതേപോലെ ഫ്രെയിം കമാൻഡ് ബട്ടൺ പിന്നെ ചെക്ക് ബോക്സ് ഓപ്ഷൻ ബോ ബട്ടൺ അതേപോലെ കോംബോ ബോക്സ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇത് എച്ച് സ്ക്രോൾ ബാർ ഇത് വി എസ് സ്ക്രോൾ ബാർ ഇത് വേർട്ടിക്കലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ടൈമർ ഡ്രൈവ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് ഡ്രൈവ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് ഫയൽ ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് ഷേപ്പ് ബോക്സ് ലൈൻ ഇമേജ് ഡാറ്റ ഓയിലി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രസൻറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട കുറേ മറ്റുള്ള കൺട്രോൾ ഡേറ്റ് കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ഇതില്ല അങ്ങനെ കുറേ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും പിന്നെ ഒരു പിന്നെ അടുത്ത ക്ലിപ്പുകളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാബിളും അതേപോലെ ടെ
ആ യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമർക്ക് കോഡിലൂടെ മാത്രമേ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായി ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും യൂസർക്ക് ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു ബോക്സാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് ഡ്രോ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് മൗസിൽ നെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്തു ഇനി അതല്ല ഒരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോഴും അത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വൺ എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യിക്കാം ഇത് റൺ ചെയ്യിക്കുന്ന സ്പേസ് ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ലേബൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ലേബൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആ ലേബിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോമിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ ലേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ലേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് എവിടെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യാം വരക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ലേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇതിൻ്റെ പേര് ലേബിൾ വൺ എന്നാണ് ഈ ലേബൾ വണ്ണിൽ ലേബൾ വണ്ണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൺട്രോൾസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം ഇത് ഇതാണ് ലേബിൾ വൺ ഈ ലേബിൾ വണ്ണിൽ ഒരു യൂസർക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ യൂസർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അവൻ ആവശ്യമുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ പേര് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺട്രോളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലാബിൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതായത് യൂസർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അത് അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ മാറ്റം വരുത്തണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോ പ്രോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം മുതൽ ആ സമയത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം പ്രതീക്ഷിക്കാ